Hi guys, this is uh, Manmohan Gupta from VMC. So uh, in this video, I want to talk about you know those who are who are just about to finish their 11th class. Those who will be appearing for you know JE in 2020. So like I would say who have still almost one and a half year for their preparation. So you see, now your 11th almost khatam hai. Sirf aapke final exam reh gaye. Aur maine dekha main is is industry mein teaching mein from last 23 years I have been teaching. Aur jab you know abhi mujhe pata hai aap sab school mein busy honge, school ki padhai kar rahe honge. Kyun? Kyunki aapne jab se aapne jee preparation shuru kari hai. Mostly bache 11th se start karte hain. Kuch hain jo 9th 10th mein thoda padhte hain. But I would say 90% of the students they start their preparation in 11th class. Or 11th mujhe unhe preparation shuru karte hain to thoda padhne ki adat bhi nahi hoti hai. Kam padhai karte hain shuru mein. जब तक तीन चार महीने तक संभलते हैं फिर उनका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है तो स्कूल पे तो काफी कम फोकस रहता है काफी बच्चों का और अभी उनको टेंशन होती है घर पे भी स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे हैं शोर आपके पेरेंट्स कहते होंगे यार तू तो कोचिंग में जाके भी वहां भी नंबर नहीं आ रहे तेरे स्कूल में नंबर भी नहीं आ रहे कम से कम देख 11th फेल मत हो जाना 11th की पढ़ाई कर तो जैसे ही उनका फाइनल एग्जाम 11th का पास आता है तो वो अपनी स्कूल की पढ़ाई में लग जाते हैं जो कि बिल्कुल ठीक है बुराई नहीं है लेकिन समझना है आपको कि जो 11th की पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल के नंबर ले रहे हैं वो आपके लाइफ में कभी काम नहीं आएंगे कभी काम नहीं आएंगे आप सोचिए ना तो कोई एंट्रेंस एग्जाम में स्कूल के मार्क्स पूछे जाएंगे आपको 11th ग्रेड के ना ही कोई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा उससे ना ही कोई आपको कोई स्ट्रीम चूज करनी है तो वो मार्क्स आपके किसी काम नहीं आएंगे मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही आप 30% 35% फेल हो जाएं 40% में वो कभी ऐसा होता नहीं है जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आराम से उनके 50% प्लस मार्क्स आएंगे और 50 आए या 90 आए मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता वो हो सकता है पेरेंट्स परेशान हो आप भी परेशान हो जाएंगे आपको भी लगेगा कि मेरे यहां नंबर नहीं आ रहे हैं 11th में तो मैं जेई में नंबर कैसे आएंगे मेरा जेई में रैंक कैसे अच्छा आएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कोई कनेक्शन नहीं है तो जो मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अभी आपका क्योंकि जनरली आप देखिए कि मैं विद्या मंदिर में हूं हम भी ज्यादा क्लासेस नहीं रखते हैं इस टाइम पे कि अभी से लेके मार्च मिड तक या मार्च एंड तक क्योंकि हर टाइम हर स्कूल में अलग-अलग टाइम पे एग्जाम होते हैं तो हमारे यहां भी जो क्लासेस हैं बिल्कुल मिनिमम होती हैं इस टाइम पे तो आप समझिए कम से कम दो महीने आपके पास है इन दो महीने में अगर आप सिर्फ स्कूल की पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा आपके हो सकता है कि नंबर जो मैं कह रहा हूं 50 60 से आपके 80% आ जाए 90% आ जाए जिसका कोई फायदा नहीं है तो इस दो महीने में मेरी सजेशन आपसे रहेगी देखिए होगा क्या अब क्यों मैं कि आपको कहना चाह रहा हूं कि दो महीने में आप अपनी प्रिपरेशन को रोकना नहीं है आपने आपने जो 11th में जो भी पढ़ाई करी है आपने 11th के जो भी टॉपिक्स हैं अगर आप देखिए मेंस में एडवांस में रफली 40 या बाकी एग्जाम में भी बेट्स का एग्जाम हो गया आईपी का एग्जाम हो गया और भी एग्जाम है जो सिलेबस है जनरली 40 40 टू 60% या 50-50 12th का करते हैं तो अब देखिए 12th में आप 12th का सिलेबस भी करेंगे और साथ में 11th को भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कितना ज्यादा काम बढ़ गया 12th में और 12th के अगर टॉपिक्स देखेंगे कैसे हैं से कैलकुलस टॉपिक है मैथ्स में मैथ्स में आपका वेक्टर्स टॉपिक है 3D टॉपिक है सो ये जो टॉपिक्स हैं 12th के ये आपने कभी पहले बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं 7th में 8th में 9th में 10th में वेयरएज 11th के जो टॉपिक है वो उनका बेस पहले से था आपके पास वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या अल्जेब्रा हो या ट्रिग्नोमेट्री हो उनका फ्लेवर आपने पहले अगले क्लासेस में लिया हुआ था लेकिन 12th के टॉपिक का आपने नहीं पहले किया हुआ है तो 12th में जब 12th का करेंगे वो 11th का भी रिवाइज करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा फिर प्री बोर्ड है और प्रैक्टिकल्स हैं लास्ट में जाके आपके तो अब स्ट्रेस आएगा तो मेरी सजेशन ये है कि आप अगले 2 महीने में जो भी 11th के टॉपिक जैसे भी आपने पढ़े हैं उनको दोबारा उठाने हैं आपने और उनको रिवाइज करना है जो भी अपने थ्योरी के थे अपने पढ़ते टाइम कुछ टॉपिक अपने ढंग से नहीं पढ़े होंगे उस टाइम पे तो वो पहले देखो आप कौन से टॉपिक हैं जिन पे आपने कम टाइम लगाया था पहले और उनकी इंपॉर्टेंस भी देख लो जेई में कितनी है राइट वो मैं आप, आप मांगेंगे तो मेरे पास भी पूरा है आईडिया कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आते हैं आपको भी आईडिया होगा नहीं तो वो आप आईडिया देखो और उस हिसाब से अपने 11th के टॉपिक जो पहले छोड़े हुए थे उन पे फोकस करो उनको पढ़ाई करो और साथ में जो भी आपने यू नो पहले आपने पढ़ाई करी थी लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी उस टॉपिक के क्वेश्चंस के टॉपिक पर क्वेश्चंस करें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करें उनको करने की कोशिश करो तो हर एक का अलग प्लान होगा मैं कोई एक प्लान नहीं बताना चाहता क्योंकि हर एक का अपना प्लान है और अगर कर पाए तो जो भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं मेंस के हैं एडवांस के हैं 
उनके जो एलेवंथ वाले टॉपिक के क्वेश्चन हैं तो आप वो गाइड ले सकते हैं जिनमें आप देखिए पूरा पेपर नहीं सिर्फ उसमें टॉपिक वाइज जो पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हैं वैसे ही आप गाइड ले सकते हैं तो आपने एलेवंथ ट्वेल्थ एलेवंथ के टॉपिक के जो भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं मेंस के और एडवांस के उनके क्वेश्चन भी कोशिश करना है अगले दो ढाई महीने में उनको कवर करना है तो जब भी आप मार्च के मिड में या मार्च एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब भी आप ट्वेल्थ शुरू करेंगे तो आप देखिए कि एक तो आपके सारे एलेवंथ के टॉपिक्स रिवाइज होने चाहिए और उन टॉपिक्स की आपने प्रैक्टिस भी की होनी चाहिए बेस्ड ऑन कितने क्वेश्चन किस टॉपिक के आते हैं एग्जाम में उस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करना है और जो मेन्स और एडवांस के टॉपिक के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं इलेवंथ क्लास वाले वो आपने सारे अटैम्प्ट कर रहे हैं कि जब ट्वेल्थ में आए तो एलेवंथ पे कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ चुका होगा आपका एलेवंथ पे आपने चीज़ें जो मार्क करके फाइनली रिवाइज करनी है वो मार्किंग भी करके रखी हुई है आपने नोट्स भी अपने प्रॉपर रखे हुए हैं कि आपको कम टाइम लगे और आप बाद में रिवाइज कर लें और फिर आप उस कॉन्फिडेंस से कि मेरे को एलेवंथ का आता है फिर आप ट्वेल्थ स्टार्ट करना है आपने अप्रैल के जब भी आपको जब भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी सर यही होनी चाहिए आपकी और इसके अलावा कोई अगर आपका क्वेश्चन है ऐसा जो कि आपको लग रहा है कि मैं हेल्प कर सकता हूं आपके मैं आंसर कर सकता हूं तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर डालिए और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आई रिकॉर्ड अ वीडियो फॉलो ऑन वीडियो आई रिकॉर्ड दैट एंड आंसर दैट क्वेश्चन इन दैट इन दैट वीडियो थैंक यू सो मच इफ़ यू लाइक यू नो आई आई डोंट वॉन्ट टू रिकॉर्ड अ वेरी लॉन्ग वीडियोज़ बिकॉज टूडे नाउ डेज फोकस ऑफ यू नो स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग यू नो दे के नॉट वॉन्ट टू सी द लॉन्ग वीडियो तो मेरे छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो अगर आपको लग रहा है मैं और ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करूँ जिसमें आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू विद्या मंदिर वी चैनल एंड कीप लाइकिंग एंड एंड शेयरिंग एंड यू नो गिविंग कमेंट्स थैंक यू सो मच